నిజంగానే డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో ఇలా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అవడం అనేది కెరీర్ అయినా అయితే ఎలా అవుతుంది సో తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా అక్కడ ఇట్లా ఆర్టిస్ట్ కావాలి ఇలా అంటే సో అక్కడ ప్లే సక్సెస్ ప్లే అయింది సో అలా త్రీ ఫోర్ ప్లేస్ చేశాను ఆ తర్వాత పాండమిక్ వచ్చేసాను చెప్పండి అంటే ఇది పర్టికులర్ గా మీరు అబ్బాయిగా చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఎప్పుడు నెగిటివిటీ రాలేదా ఈ విషయంలో ఏంటి నువ్వు అలా చేస్తున్నావు తప్పుగా అనుకుంటారు కదా టిక్టాక్ లో ఉన్నప్పుడు మాకు అది వచ్చేసింది ఇది వైరల్ అయింది అని ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఒక మీరు ఒక డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు అది వైరల్ అయింది అనే దానికి ఏంటి ఆల్గరిథమ్స్ ఏంటి అంటే మేము ఒక సాంగ్ చేసాము చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ కూడా చేశారు అంటే ఆ సాంగ్ తర్వాత చాలా మంది బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా చాలా ఎక్కువ మంది గుర్తుపట్టడం సో టిక్టాక్ బ్యాన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఎవరైతే టిక్టాక్ లో ఫేమస్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ ఒక బ్రేక్ వచ్చింది ఎవ్రీబడి ఇన్ క్వశ్చన్ మార్క్ అరే నెక్స్ట్ ఏంటి కొన్ని ప్రాస్ కొన్ని కాన్స్ చెప్పండి అంటే మనం ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అవడం వల్ల పాజిటివ్ గా ఉండే త్రీ ఆట్రిబ్యూట్స్ చెప్పండి కాస్ట్యూమ్స్ అండ్ డ్రెస్సెస్ ఇది ఫస్ట్ నెగిటివ్ మీరు చెప్పండి అశ్విని గారు ఎందుకంటే అట్లా నన్ను ఫోకస్ చేస్తారు ప్రతిసారి మీరు రోజు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో యూట్యూబ్ లో వాళ్ళ షార్ట్స్ చూసి డాన్స్ చూసి ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూసి లైక్ కొట్టి షేర్ చేస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరి గురించి మీకు తెలిసేలాగా మీకు వాళ్ళందరినీ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్న టాప్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ షో లో ఈ రోజు ఎవరు వచ్చారో తెలుసా పల్లవి అండ్ అశ్విని వీళ్ళిద్దరిని చూస్తే అసలు మనకి ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది అరే అశ్విని ఏమో అసలు ఏ హీరో డాన్స్ అయినా భలే చేస్తుంది పల్లవి సూపర్ గా మెలోడియస్ గా అన్ని పాటలకి కూడా హీరోయిన్ లో ఎలా అయితే మెలకలు తిరుగుతూ డాన్స్ చేస్తారో అలాగే క్యూట్ గా చేస్తుంది అని కదా సో అసలు వాళ్ళిద్దరు ఎలా కలిసారు నాకు వచ్చిన తోటి మీకు కూడా వచ్చిందా వాళ్ళిద్దరు సిస్టర్సా అని వచ్చే ఉంటుంది డెఫినెట్ గా సో మరి వాటన్నిటికీ ఆన్సర్స్ ఇప్పుడు మనకి దొరుకుతాయి పలకరించేద్దాం హాయ్ పల్లవి గారు హలో అండి హలో అశ్విని గారు హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు గుడ్ చాలా కామ్ గా ఉంటారు వీళ్ళిద్దరు బయట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు టాప్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ బీయింగ్ టాప్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో యాక్చువల్లీ అందరికీ వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే మీ ఇద్దరు కజిన్స్ ఆ లేదంటే సిస్టర్స్ ఆ అని సో విల్ స్టార్ట్ విత్ దాట్ సో చెప్పండి నిజంగానే మీ ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఆ కజిన్స్ ఆ ఫ్రెండ్స్ ఆ ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండ్ వీళ్ళిద్దరు ఇంట్రెస్టింగ్ జర్నీ గురించి తెలుసుకుందాం ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరు మామూలుగా ఫ్రెండ్స్ అయినా కూడా ఎలా ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు అనేది నాకు బాగా నచ్చిన పాయింట్ ఒకసారి మీరే చెప్తే బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ జిమ్ లో కలిసాం ఫస్ట్ టైం సో జిమ్ పార్ట్నర్స్ అనమాట సో ఆ తర్వాత వీడియోస్ ఇద్దరం చేస్తామని తెలుసుకొని వీడియోస్ స్టార్ట్ చేసాం అయితే ముందు నుండి పక్క పక్కనే ఉండేవాళ్ళు కదా నెయ్బర్స్ కదా బట్ అంటే తను అక్కడ ఇప్పుడు మన ఒక ఏరియాలో చాలా మంది ఉంటారు సేమ్ జస్ట్ లైక్ అట్లా కానీ ఎప్పుడైతే మేము జిమ్ లో కలిసామో అప్పటి నుంచి తను మాకు నేబర్ అన్న ఒక లైన్ ని అండర్లైన్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ నేను చాలా తక్కువ బయటకు వెళ్ళడం ఇంట్లోనే మాక్సిమం ఉంటాను సో అందుకే ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేదు అనుకుంటాం మేబీ సో జిమ్ లో కలిసిన తర్వాత ఇంటరాక్షన్ లో ఒకళ్ళకొకళ్ళు వీడియోస్ చేస్తారు అని తెలిసింది సో అప్పుడు అంటే ఇది ఎన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఓకే సో అప్పుడు ఏ ప్లాట్ఫామ్ లో మీరు చేసే వాళ్ళు టిక్టాక్ లో చేసే అప్పటికి మీరు మ్యారీడా నేను మ్యారీడ్ ఓకే మీ అని ఏమన్నారు డాన్స్ ఇస్తే ఏమన్నారు చాలా మంది కమెంట్లు పడతారు ఏంటి అది ఇది అనేసి హీస్ వెరీ సపోర్టివ్ అంటే అంతకుముందు కూడా చేసేదాన్ని అంటే జనరల్ గా మా ఫ్యామిలీ గ్యాదరింగ్స్ ఫంక్షన్స్ లో ఫ్యామిలీ అందరం కలిసి అలాంటి సరదాగా డాన్స్ చేసేవాళ్ళం సో న్యూ అదేం కొత్త కాదు సో బేసిక్ గా మీరు ఏం చదువుకున్నారు ఏంటి అసలు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి చెప్పండి పర్లేదు నేను గ్రాడ్యుయేషన్ నాది డిప్లొమా అయిపోయింది యాక్చువల్లీ ఏ ఊరు మీది హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ఓకే 
సో డిప్లొమా అయిపోయింది అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత మ్యారేజ్ అయిపోయింది నైన్ ఇయర్స్ అవుతుంది మ్యారేజ్ అయ్యి ఓకే ఒక పాప అండ్ హ్యాపీ ఫ్యామిలీ హ్యాపీ ఫ్యామిలీ నైస్ నైస్ క్యూట్ క్యూట్ అండ్ స్మాల్ అండ్ హ్యాపీ ఓకే అశ్విని మీరు ప్రస్తుతం నేను సింగిల్ అండి రెడీ టు మింగిల్ రెడీ టు మింగిల్ టాపిక్ వచ్చేసింది కాబట్టి లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ టాపిక్ నిజంగానే డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఇలా ఇన్ఫ్లుయన్సర్ అవడం అనేది కెరీర్ అయినా అయితే ఎలా అవుతుంది అంటే యాక్చువల్గా నాకు ఇది ప్లాట్ఫామ్ నుంచి కాకుండా నాకు యాక్టింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం వల్ల నేను ఆల్రెడీ థియేటర్ లో జాయిన్ అయ్యాను థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ నేర్చుకోవడానికి లేదంటే చేయడానికి అంటే ఆల్రెడీ నేను దానిలో వెళ్ళి స్టార్ట్ చేయడమే స్టార్ట్ చేసేసాను అనమాట యాక్చువల్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది థియేటర్ అవుట్ రీచ్ నుంచి ఉండింది అనమాట ఆర్టిస్ట్ కావాలని సో నాకు తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా అక్కడ ఇట్లా ఆర్టిస్ట్ కావాలి ఇలా అంటే ఆ ఏమంటారు దానిలోకి వెళ్ళాను సో అక్కడ ఆ ప్లే సక్సెస్ ప్లే అయింది సో అలా త్రీ ఫోర్ ప్లేస్ చేశాను ఆ తర్వాత పాండమిక్ వచ్చేసింది సో అక్కడ వరకు యాక్టింగ్ అంటే యాక్టింగ్ అనేది నాకు స్టార్టింగ్ నుంచి ఉండింది బట్ ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఏంటంటే నాకు బాగా ప్లస్ అయింది అంటే వాట్ వాట్ మీ అంటే నేను ఏంటి నా యాక్టింగ్ నాకు ఎంతవరకు వచ్చు ఏంటి అనేది క్లియర్గా చూపించుకోవాల్సి వచ్చింది ఒకప్పుడు పర్టికులర్గా ఆఫీస్కి వెళ్ళేసి మనం ఆడిషన్ చేయాల్సి వచ్చింది బట్ ఇప్పుడు అవసరం రా దే ఆర్ కాంటాక్ట్ మనం డైరెక్ట్ మనం కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారు చూసి సో అది ఈజీ అవుతుంది ఆ రకంగా మనం దాన్ని పాజిటివ్ చేసుకోవడం బెటర్ అని తోట సో మరి డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద మీరు వీడియోస్ చేసిన తర్వాత మీకు డైరెక్ట్ గా ఎప్పుడైనా అప్రోచ్ అయ్యి ఆఫర్స్ వచ్చాయా వచ్చాయండి ఓకే అలా చేసిన సబ్జెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వస్తాయా టీవీ సీరియల్స్ వస్తాయా సినిమాలు వస్తాయి ఏం వస్తాయి యాక్చువల్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వచ్చాయండి అంటే టు బి ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే బ్యాక్ అండ్ మొత్తం ప్రమోషన్స్ అన్ని తనే మాట్లాడుతుంది నేను నేను చూసుకుంటాను టెక్నికల్ మొత్తం తను చూసుకుంటుంది అంటే ఎలా ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ ప్రమోషన్స్ కానీ ఏవైనా ఏవైనా కూడా నేనే మెసేజెస్ కానీ డిఎం లో మెసేజెస్ వచ్చాయి ఏవైనా నేనే చూసుకుంటాను మీరు బ్యాక్ అండ్ లో అంటే అకౌంట్ ని ఎలా తీసుకెళ్ళాలి ఎలా చేయాలి ఏంటి దాని బ్యాక్ అండ్ వర్క్ ఏముంటుంది సో డెవలప్ కార్డ్ కోసం ఇవి నేను చూసుకుంటాను అనమాట అకౌంట్ ఓకే సో ఏ వీడియోస్ పెట్టాలి ఎలా పెట్టాలి దేనికి డాన్స్ చేయాలి ఓకే సో ఇద్దరు బాగా షేర్ చేసుకుని బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు ఏదైనా వర్క్స్ ఇద్దరం అంటే ఒకటే వర్క్ చేయకుండా నువ్వు ఇది ఎవరికి ఏది ఈజీగా ఉంటుంది ఏది పర్ఫెక్ట్ గా చేయగలుగుతారని బ్యాలెన్స్ గా చేస్తాను పర్సన్స్ ఇంట్రాక్షన్ బాగుంటుంది తనకి కంప్లీట్ టు మీ నాకు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ కొంచెం బాగుంటుంది సో నేను ఇది తీసుకుంటాను అది చేసుకుని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటాను అకౌంట్ని ఓకే సో బేసికలీ అంటే ఇది నేను మిమ్మల్ని అన్కంఫర్టబుల్ చేయాలనో ఇంకేదో ఇంటెన్షన్ తో అడగట్లేదు ఒక ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కదా సో ఇప్పుడు ఇద్దరు అమ్మాయిలు కలిసి చేస్తున్నప్పుడు ఇద్దరు అమ్మాయిల పాటలు చేయొచ్చు ఎందుకు మీరు ప్రొజెక్ట్ అంటే మీరు అమ్మాయి లాగా ప్రొజెక్ట్ అయ్యారు మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా అబ్బాయి లాగా ప్రొజెక్ట్ అయితే ఈవెన్ ఎవ్రీబడి గెట్స్ అ డౌట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సి అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నాం కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి క్లియర్ అన్న ఉద్దేశంలో నేను అడుగుతున్నాను చాలా మందికి అనుమానం కూడా వస్తూ ఉంటుంది ఏంటి అమ్మాయి ఎప్పుడు చూసినా అబ్బాయి లాగే డాన్స్ చేస్తుంది వాట్ ఈస్ హర్ ఇంటెన్షన్స్ అని కెన్ యూ క్లియర్ ఆన్ దాట్ యాక్చువల్లీ అంటే అందరికి తెలిసింది తన అబ్బాయిలా చేస్తుంది నేను అమ్మాయిలా చేస్తాను అంతకుముందు మేము ఇద్దరు అమ్మాయిలా చేసినవి ఉన్నాయి ఇద్దరు అబ్బాయిలా చేసినవి ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే తన అబ్బాయిలా నేను అమ్మాయిలా చేయడం ఎక్కువ వైరల్ అవ్వడం వల్ల చూస్ చేసుకున్నాం సో ఓకే బాగుంది కదా ఈ ఇలా వెళ్తే అన్న థాట్ లో స్టార్ట్ చేసాము అన్ని అవే వైరల్ అయ్యాయి యాక్చువల్లీ స్టార్టింగ్ లో స్టార్ట్ చేయడం నార్మల్ లిరికల్ ఏ సాంగ్ అయినా ఆ గర్ల్ లిరిక్ వచ్చినప్పుడు ఇద్దరు కలిసి పాడేవాళ్ళం బాయ్ లిరిక్ వచ్చినప్పుడు అది నార్మల్ గా వదిలేసేవాళ్ళం అలాగే చేసేవాళ్ళం సో కానీ బాయ్ లిరిక్ గర్ల్ లిరిక్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ సాంగ్స్ అన్ని కూడా చాలా వైరల్ అయ్యాయి అనమాట టిక్టాక్ లో వైరల్ అవ్వడం కూడా ఏంటి అంటే సాంగ్స్ మనం ఓల్డ్ సాంగ్స్ ఉంటాయిగా అవి వచ్చినప్పుడు హీరో మ్యూజిక్ వచ్చినప్పుడు హీరోయిన్ మ్యూజిక్ వచ్చినప్పుడు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది దట్ స్మూత్నెస్ దట్ అది క్యాచ్ చేయడం కోసం మేము ఇద్దరం డ
అక్కడ అది క్లిక్ అయ్యాయి ఓకే ఇలా అయితే క్లిక్ అవుతున్నాయి కదా సో విల్ గో ఆన్ దిస్ అనేది అక్కడ స్టార్ట్ చేసినా మాది నేను చెప్పి ఇప్పుడు కాగలేదు ప్లాన్ కాదు అనుకోకుండా అలా సో అశ్విని మీరు చెప్పండి అంటే ఇది పర్టికులర్ గా మీరు అబ్బాయిగా చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఎప్పుడు నెగిటివిటీ రాలేదా ఈ విషయంలో ఏంటి నువ్వు అలా చేస్తున్నావు తప్పుగా అనుకుంటారు కదా నిన్ను అలా కమెంట్లు కూడా ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఎవరు పడితే వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు స్టార్టింగ్ లో కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించింది బికాస్ ఎప్పుడు ఫేస్ చేయలేదు కదా స్టార్టింగ్ టిక్టాక్ లో ఉన్నప్పుడు మాకు అది వచ్చేసింది వచ్చినప్పుడు వివర్ డిప్రెస్ అనమాట లిటిల్ బిట్ ఏంటి చేసినా ఇలా చేసినా అంటే అప్పుడు అవ ఫ్యామిలీకి ఏం అంటే మా దగ్గరకు వచ్చేసి దే సపోర్టెడ్ అస్ అనమాట అదే మీరు చేస్తుంది మీకు తెలుసు మీరు ఏంటో మాకు తెలుసు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వీ ఆర్ సింగ్ అంటే మేము చూస్తున్నాం మిమ్మల్ని వాళ్ళు పదిహేను సెకండ్ చూసి మిమ్మల్ని డిసైడ్ చేస్తే దానికి మీరు ఇంత డిప్రెస్ అయిపోయి వద్దు ఆ పెద్ద మన తోట లో మీరు వద్దు ముంగడికి వెళ్ళాలి ఇది అంటే మీరు ఇప్పుడే డెవలప్ అయితే అదే ఎదుగుతున్నారు మీరు అందుకే మీకు నెగిటివ్ వస్తుంది అని అన్నప్పుడు అగైన్ దాన్ని మేము పక్కన పెట్టేసి అప్పటి నుంచి మేము స్టార్ట్ చేసాం అండ్ దాని తర్వాత ఫైన్ మేము అనుకుంది అదే సో వీ హ్యా అంటే మాకు తెలుసు మేము ఏం చేస్తున్నాం సో ఎవరికి స్టార్టింగ్ ఆ గ్యాప్ కూడా ఇచ్చాం యాక్చువల్లీ ఆ కమెంట్స్ తీసుకోలేకపోయాను అనమాట ఎట్లా అంటే ఆ జర్నీ అంటే ఎట్లాంటి కమెంట్స్ వచ్చాయి ఏం జరిగింది అంటే ఈ మంత్ వచ్చేవి కాదు ఏంటంటే అవసరం ఎక్కువ వచ్చేది అవసరం మీకు పని పాట లేదా పెళ్ళయిన హస్బెండ్ ని చూసుకోవా నాకు వస్తుంది నాకు వచ్చేకి అవసరం పెళ్లి చేసుకోవాలి క్లారిటీ వచ్చింది అంటే నాకు మ్యారేజ్ కాలే మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి అది మ్యారేజ్ చేసుకుంది బట్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న చేసుకున్నాక అవసరం అని ఇంట్లో సైలెంట్ గా పాపని చూసుకోవచ్చు హస్బెండ్ ని చూసుకోవచ్చు కదా సో కానీ మా హస్బెండ్ యాక్చువల్లీ చాలా సపోర్ట్ చేశారు అంటే వాళ్ళే మేము ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ చూస్తారు మ్యాక్సిమం టైం మేము స్పెండ్ చేస్తాం ఇంటి దగ్గర కాబట్టి సో వాళ్ళు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ చూస్తారు ఆ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఆన్ స్క్రీన్ మేము ఏముంటాము అది యాక్చువల్లీ ఆఫ్ స్క్రీన్ లో మేము ఇప్పుడు ఒక సినిమాలో ఒక హీరో ఒకలా యాక్ట్ చేస్తారు ఇంకో సినిమా ఇంకో హీరో ఒకలా యాక్ట్ చేస్తారు అంటే అది ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ కాదు వాళ్ళది జస్ట్ వీ ఆల్ దేమ్ సో యాక్ట్ ని చూసి ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ ని డిసైడ్ చేయడం ఇస్ నాట్ ట్రై కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో అలా అప్పుడు డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతే మీ ఫ్యామిలీ మీ హస్బెండ్ బాగా సపోర్ట్ చేశారా ఓకే మీ ఫ్యామిలీ కూడా సపోర్ట్ చేశారు సో ఒక అంటే ఒక ఇది వైరల్ అయింది అని ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఒక మీరు ఒక డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక థర్టీ సెకండ్స్ అది వైరల్ అయింది అనే దానికి ఏంటి ఆల్గరిథమ్స్ ఏంటి యాక్చువల్లీ అంటే మేము ఒక సాంగ్ చేసాము కొట్టే కన్ను కొట్టే సాంగ్ అది థర్టీ సెవెన్ మిలియన్ వ్యూస్ రీచ్ వచ్చింది ఆ టైంలో టిక్టాక్ లో అది మా ఫస్ట్ వైరల్ వీడియో అనమాట సో అంటే ఆ సాంగ్ తర్వాత చాలా మంది బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా చాలా ఎక్కువ మంది గుర్తుపట్టడం దగ్గర రావడం అసలు ఓకే డేలో కంపల్సరీ మేము ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మెంబర్స్ ఈజీగా ఈజీగా మీట్ అవుతాం ఈజీగా జస్ట్ బయటకు వెళ్తే కంపల్సరీ ఒక చిన్న షాప్ కి వెళ్ళినా ఎక్కడ వెళ్ళినా అంటే వాళ్ళు వచ్చి మన దగ్గర అంటారు కదా మేడం ఈ సాంగ్ చేసింది మీరే కదా అంటే ప్రతి ఒక్కరు అదే సాంగ్ అనమాట ఆ సాంగ్ యాక్చువల్ ఆ సాంగ్ చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ కూడా చేశారు ఆ స్టెప్ కూడా అంటే ఈ మధ్య కలిసాము చెప్పారు ఇప్పుడు మేము ట్రై చేసామండి ఇది మేము కూడా చేసాం ఛాలెంజ్ లాగా అనేసి అప్పుడు తెలిసింది ఆ సాంగ్ చాలా వైరల్ అయింది ఆ సాంగ్ అన్న సో టిక్టాక్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్ అక్కడ చాలా మంది యూజర్స్ ఉన్నారు అక్కడ సక్సెస్ అవడం అనేది ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ బట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేది ఇంకా డిఫరెంట్ సో టిక్టాక్ బ్యాన్ అయిపోయిన తర్వాత అందరూ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఎవరైతే టిక్టాక్ లో ఫేమస్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ ఒక బ్రేక్ వచ్చింది ఎవ్రీబడి ఇన్ క్వశ్చన్ మార్క్ అరే నెక్స్ట్ ఏంటి ట్రూ ఎందుకంటే ఆ ఫేమ్ అలవాటు అయింది అండ్ వీడియోస్ చేయడం అలవాటు అయింది అవన్నీ లేకుండా ఉండాలంటే కష్టమైంది దానికి తోడు పాండమిక్ లాక్డౌన్ బట్ యాక్చువల్లీ వీ గాడ్ ఎంగేజ్ అంటే మేము ఇద్దరం కలిసి ఒక బిజినెస్ ప్లాన్ చేసాం ఫుడ్ పాయింట్ అక్కడ మేము బిజీ అయిపోయాం యాక్చువల్లీ మాకు అంత డిఫరెన్స్ కనిపించలేదు సో ఏం బిజినెస్ అది ఫుడ్ పాయింట్ పెట్టాం యాక్చువల్లీ ఫుడ్ పాయింట్ బిర్యానీ పాయింట్ టేక్ అవే పెట్టాం అనమాట ఇద్దరం కలిసి ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు టైం కుదరట్లేదని వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చాము సో ఓకే 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 సో మీ ఇద్దరు మంచి అంటే కొలాబరేషన్ కొలాబరేటింగ్ పార్ట్నర్స్ అనమాట దేంట్లో అందులో కూడా అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా డెవలప్మెంట్ కూడా ఫినాన్షియల్ మొత్తం నేనే చూసుకుంటాను బిర్యానీలో ఏం మసాలాలు వేయాలి బిర్యానీ ఎందులో
సో దట్ వాస్ హ్యాపీయస్ట్ మూమెంట్ అంటే ఒక ఛానల్ ఉన్న సాంగ్ మేము చేయడం వల్ల ఛానల్ మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వడం ఈస్ ఒక రకంగా అచీవ్మెంట్ అది అవునవును అవును సో వెరీ నైస్ సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థాట్స్ అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎందుకంటే చాలామంది ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ పాపం రోజు ఎత్తుక్కుంటూ ఉంటారు కదా కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్స్ చేయాలి ఎవ్రీడే కన్సిస్టెంట్గా చేయాలి సో మీకు ఎలా వస్తాయి ఇలా అంటే ఈరోజు ఇది చేద్దాం ఈరోజు ఇది చేద్దాం మళ్ళీ పాత చింతకాయ పచ్చడిలో ఒకే ఫార్మాట్లో ఉండకూడదు సో ఎలా ప్లాన్ చేస్తారు ఇవి అంటే యాక్చువల్లీ ప్లాన్ చేయమండి మేము అంటే మా ఇద్దరికి కూడా ఓల్డ్ సాంగ్స్ చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు లేటెస్ట్ సాంగ్స్ కానీ ఓల్డ్ సాంగ్స్ ఎక్కువ ప్రిఫరెన్సెస్ మా సాంగ్స్ చూస్తే కూడా అన్ని ఓల్డ్ సాంగ్స్ ఉంటాయి మాక్సిమం సో క్యాషువల్గా వింటాం కదా ఈ సాంగ్ చేద్దాం ఈ సాంగ్ చేద్దాం అని ప్లాన్ ఏమి ఉండదు అన్ని సాంగ్స్ వింటాం కదా ఈ సార్ ఈ సాంగ్స్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ర్యాండమ్లీ ఎంతసేపు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు నో ప్రాక్టీస్ నో ప్రాక్టీస్ 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 చేస్తే అసలు చేయలేము ఇంకా అసలు చేయలేము ఇద్దరు మధ్య ఉన్న కోఆర్డినేషన్ పోతుంది ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంటే స్టెప్స్ అనుకోవాలి కదా కెమెరా పెట్టేస్తాము సాంగ్ వింటాము సో ఫోర్ స్టెప్స్ వస్తాయి మ్యాక్సిమం ఫోర్ టు టూ స్టెప్స్ రిపీటెడ్లీ వస్తాయి సో తను నుంచి చెప్తుంది ఓకే ఫైవ్ ఈ సాంగ్కి ఓకే ఫైవ్ ఈ స్టెప్స్ సరిపోతాయి లేదు అనుకుంటే నేను చెప్తాను అలా ఇద్దరు అందులో కూడా సేమ్ ఒక స్టెప్ తను ఒక స్టెప్ నాది ఉంటుంది లేదు ఒక సాంగ్ తను చేస్తుంది ఒక సాంగ్ నేను చేస్తాను అలా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ థింగ్ ఏంటంటే మేము ఏది స్టెప్స్ ఇవి చేయాలనుకో మనము జనరల్గా ఒక బీట్ విన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ మన మన బాడీలో ఒక మూవ్ వస్తుంది జనరల్గా డ్యాన్స్ ఇష్టం అయిన వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా సో ఆ మూవ్స్ అనుకుంటాం చేసేస్తాం అలా ఒకసారి అనుకొని చేస్తాం ఫస్ట్ టైం రాదు సెకండ్ టైం ఆన్ స్క్రీన్ ఓకే ఓకే సో మొత్తానికి అలా అయితే ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏమన్నా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారా లైక్ అంటే ఛాలెంజెస్ లైక్ ఛాలెంజెస్ అంటే ఫాలోవర్స్ ఫ్యాన్ బేస్ పెరగడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టిక్టాక్లో వచ్చినంత ఫాస్ట్గా రాదు అండ్ అసలు ఇక్కడ ఏం చేస్తే ఫ్యాన్స్ వస్తారు ఏం చేస్తే ఫాలోవర్స్ పెరుగుతారు తెలీదు సో అలాంటి టైంలో ఏమేమి ఛాలెంజెస్ వాటిని ఎలా ఓవర్కమ్ అయ్యారు అంటే ఒక టైంలో అనుకున్నాం అండి నిజంగా మీరు అన్నట్టుగా టిక్టాక్ ఈజ్ ఈజీ అంటే ఎవరైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని చేయొచ్చు ఇన్స్టా అలా కాదు సో ఒక టైంలో మేము మేము డ్యాన్స్ చేస్తూనే ఉన్నాం బట్ వీడియోస్ అనేది తక్కువ రీచ్ లేదు రీచ్ లేదు ఆ టైం తక్కువ రీచ్ అంటే ఎంత రీచ్ తక్కువ రీచ్ అంటే అంటే ఒకప్పుడు వీడియోస్ ఇప్పుడు ల్యాక్స్ లోకి వెళ్తున్నాయి సో అనుకున్నాం అనమాట ఇన్స్టాగ్రామ్ నాట్ సో ఈజీ అంటే తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ ఫామ్ లోకి వచ్చిందంటే మోచ్తురు ఇన్స్టాగ్రామ్ మోజ్ స్టార్ట్ చేసామన్నమాట సో మోజ్లో చాలా త్రీ మంత్స్లోనే వన్ వన్ పాయింట్ త్రీ మిలియన్ ఫాలోవర్స్ వచ్చారు సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇప్పుడు టూ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఉన్నారు ఇన్ అదే నా అదే పీరియడ్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో టూ ల్యాక్స్ వస్తే దీంట్లో వన్ పాయింట్ త్రీ మిలియన్ ఫాలోవర్స్ పదమూడు లక్షలు వచ్చారు అండ్ ఇన్స్టాల్ అయినట్టు ఒక టైంలో ఆగిపోయినప్పుడు మేము కొత్తగా ట్రై చేయడానికి చేసాము చేసిన తర్వాత కామెడీ చేసాము అక్కడ చేస్తే అందరూ కామెంట్ పెట్టారనమాట చాలామంది మేము మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయి ఇది కాదని మేము చేసే ఓన్లీ డ్యాన్స్ అది మీ ఇద్దరి దగ్గరనే ఉంటుంది ఆ ఈజ్ కానీ ఆ కోఆర్డినేషన్ కానీ సో ప్లీజ్ మీరు అవే చేయండి అని చాలా కామెంట్స్ అప్పటికి మేము రెండు మూడు సార్లు చేసి దాని తర్వాత కరెక్ట్ ఇది మనకి సెట్ కాదు ఇది దిస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ అని మళ్ళీ స్టార్ట్ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మా అకౌంట్ బూస్టప్ అయిపోయింది అంటే చాలా మందికి మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా కమెంట్ చేసే వాళ్ళు అవసరమా మీకు ఏం పని పాట లేదు ఎందుకంటే దీన్ని కెరీర్ ఆప్షన్ గా చూసుకో మామూలుగా చూస్ చేసుకోరు చూస్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ ఈ మధ్య కాలంలోనే వచ్చాయి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా సో అసలు ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక టూ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ ఫాలోవర్స్ ఉంటే మీరు రెగ్యులర్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటే దాని మీద ఎలాంటి ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ మీరు చేస్తారు దానివల్ల ఎంత డబ్బులు వస్తాయి నెలకి అంటే టూ ఫ్రైవ్ పర్టికులర్ గా ఇంత నెంబర్ అని చెప్పలేం కానీ యాక్చువల్లీ మంచి అర్నింగ్ ఏ ఉంటుంది ఇన్ అండ్ యావరేజ్ నేను అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ త్రూ ప్రమోషన్స్ నాకు తెలిసి ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ కే వస్తుంది ఓన్లీ ప్రమోషన్స్ యావరేజ్ గా చెప్తున్నాను అవునవును సో ఆ తర్వాత కొలాబరేషన్స్ చేస్తున్నాం మోస్ట్ కొలాబ్ కొలాబ్ అవడం వల్ల కూడా మంచి ఇన్కమ్ ఉంటుంది ఓకే సో ఫస్ట్ మనం డివైడెడ్ గా మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మీకు అంటే మీకున్న ఫాలోయింగ్ ని బట్టి ఫ్యాన్ బేస్ ని బట్టి మీకు ప్రమోషన్ కి డబ్బులు ఇస్తారు
ఆయన డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మనం మీడియా మీద పెట్టేది అంటే జస్ట్ ఇప్పుడు ఒక టూ సెకండ్స్ లాట్ తీసుకో ఇప్పుడు జన్యు అప్పట్లో వచ్చేవి కదా ప్రోడక్ట్స్ కోసం అలానే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వచ్చేవి సో ఆ రంగా ఇప్పుడు ఏంటంటే సోషల్ మీడియాని ఇప్పుడు అదే అయిపోయింది మొత్తం టోటల్ సాంగ్స్ రీల్స్ కూడా వస్తాయి మూవీ రీల్స్ మూవీ పోస్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రమోషన్ చేస్తాం ఓకే ఓకే సో అలా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ప్రమోషన్స్ త్రూ వస్తాయి ఇంకా ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో వచ్చినట్టు వ్యూస్ వల్ల లైక్స్ వల్ల అందులో వచ్చే దాని అలా ఏం రాదు యూట్యూబ్ ఇన్స్టాలో ఏం రాదు ఓన్లీ ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ వస్తాయి అనమాట అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటే ఇంకొక పాయింట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ యూట్యూబ్ స్టార్స్ దగ్గర నుంచి అందరికీ ఉండేది ఈ ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క కొత్త బట్టలు వేసుకుంటూ ఉంటారు యా నేను చాలా మందితో అడిగినప్పుడు వాళ్ళు అదే చెప్పారనమాట మాకు బొటీక్స్ నుండి డిజైనర్స్ పంపిస్తారు అవి వేసుకుంటే మాకు వాళ్ళకి ప్రమోషన్ అవుతుంది మాకు కొత్త డ్రెస్ వస్తాయి స్పెషల్లీ మీ ఇద్దరు అమ్మాయిలు కదా దాట్స్ వై ఐ మాస్కింగ్ సో హౌ డూ యూ మేనేజ్ దాట్ డిపార్ట్మెంట్ తంది కాబట్టి సో సేమ్ బొటిక్స్ వాళ్ళు అడుగుతారు కాస్ట్యూమ్స్ డిజైన్ చేసిస్తాం మీకు సో వాళ్ళని వాళ్ళ పేజెస్తో మేము ట్యాగ్ చేసి పెడతాం అనమాట సో అలా ఎక్కువ డ్రెస్సెస్ వస్తాయి ఓకే సో అబ్బా మీ ఆయన చాలా హ్యాపీ అమ్మ దీనికి బట్టలు కొనే పనే లేదు అవి కూడా సరిపోవట్లేదు అనుకుంటారు అలా ఏం లేదు అక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా రెండు రెండు నా కంపల్సరీ అదే మనకి ఎన్నున్నా సరిపోవు కదా ఇండస్ మరి మీరు మీరు ఎలా సేమ్ నాది ప్రమోషన్ వర్క్ నేను తీసుకుంటాను నాకు షాపింగ్ అంటే కొంచెం తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ లేదు చాలా తక్కువ నాకు తెలుస్తుంది కదా తను అస్సలు షాపింగ్ చేయాలి తనది కూడా నేనే షాపింగ్ చేస్తాను అవును నేను చూసాను మామూలుగా సినిమాలో హీరో హీరోయిన్ వేసుకున్నట్టు తనేమో షర్ట్ మ్యాచింగ్ వేసుకుంటే మీరు స్కర్ట్ మ్యాచింగ్ వేసుకొని ఇలా చేశారు బాగా క్రియేటివ్ గా రీసెంట్ గా అలా స్టార్ట్ చేసాం అంత ముందు ఇద్దరు సేమ్ డ్రెస్సెస్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ట్విన్స్ అనుకుంటుండే చాలా మంది సిస్టర్స్ సో బట్ కాదు ఫ్రెండ్స్ అన్నాక ఫ్రెండ్స్ లో ఇంత బాండ్ ఉండటం అంటే మంచిది లక్కీ హ్యాస్ టు బి అండర్స్టాండింగ్ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కరా లక్కనే చెప్పాలి నిజం చెప్పాలి తను చాలా అర్థం చేసుకుంటుంది తను చాలా అర్థం చేసుకుంటుంది అర్థం చేసుకోవడానికి రీజన్ కూడా తనే వేస్తుంది కాబట్టి యాక్చువల్గా తను కూడా అర్థం చేసుకుంటుంది హాయ్ హాయ్ ఇప్పుడు మీరు దోస్త్ మేర దోస్త్ పాటకు చేయాలేమో ఆల్్రెడీ చేసాం యాక్చువల్లీ చేసాం ఓకే మా ఫేవరెట్ సాంగ్ అది అంటే ఫ్రెండ్షిప్ అని కాదు ఆ సాంగ్ ఇద్దరికి అనుకోకుండానే ఇద్దరికి ఇష్టం అనమాట రోషం మాత్రం ఎక్కువ తినకేనా రోషం తనకి ఎక్కువ ఇద్దరికి ఉందండి అంటే ఇద్దరికి తను నేను ఫాస్ట్ గా కొంచెం రియాక్ట్ అవుతాను తను చూసి చూసి చాలా ఎక్కువగా రియాక్ట్ అవుతుంది అందుకే సెటిల్డ్ గా తను ఎలాగో రియాక్ట్ అవుతుంది కదా ఆయన ఎప్పుడు రియాక్ట్ అవుతుంది అని మీరు కామ్ ఉంటారు మీరు రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఇది ఎప్పుడు రియాక్ట్ అవ్వదు కదా తను రియాక్ట్ అయితే తట్టుకునే ఉండదు వారం రోజులు నో టాక్స్ అలాంటి రోజే రాలేదు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ఇయర్స్ లో అంటే మన టెన్ మినిట్స్ మాట్లాడుకుని ఉంది అంతే అంతకు మించి ఎక్కువ ఉండాలి మేము మాట్లాడకుండా ఆ డిస్టర్బెన్స్ కూడా నేనే చేస్తాను అండి అంటే ఇద్దరికి ఏమి అంటే ఇంక ఎలాగో ఉండలేము మాట్లాడకుండా అనుకున్నప్పుడు కాంప్రమైజ్ అయిపోయినా బెటర్ కదా సో టెన్ మినిట్స్ అలా సీరియస్ గా ఉంటాం టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఇంకా నార్మల్ గా చేయకుండా సరే అయిపోయినా అయిపోయింది నేనే డిస్టర్బ్ చేస్తుంటాను తను స్టెబుల్ గా ఉంటుంది నాకు కోపం తెప్పించాను ఉండదు సైలెన్స్ అంటారు నేను మళ్ళీ అదే చేస్తుంటాను ఓకే సో అయితే ఇప్పుడు మన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అయితే ఇలా ప్రమోషన్స్ త్రూ యాక్టివిటీస్ వల్ల డబ్బులు వస్తాయి ఇది ఒక కెరీర్ ఆప్షన్ గా చూస్ చేసుకోవాలంటే చాలా మంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏం చెప్పారంటే జోష్ మోజ్ ఈ యాప్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిలో ఎంప్లాయీస్ లాగా జాయిన్ అవ్వచ్చు మనం తక్కువ వ్యూస్ ఉన్నా కూడా తక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్నా కూడా అందులో చేయొచ్చు మీరు అలా ఏ యాప్ లో చేస్తున్నారు అంటే మోజ్ కొలాబరేషన్ లో చేస్తున్నాం మోజ్ తో చేస్తున్నాం అంటే ఇలా కొలాబరేషన్ అంటే పర్ మంత్ ఇన్ని వీడియోస్ ఇవ్వాలి పర్ మంత్ ఇన్ని వీడియోస్ అని ఉంటుంది పర్ మంత్ వాళ్ళ శాలరీ బేస్ లో పే చేస్తారు ఓకే సో ఇద్దరికి విడివిడిగానే ఇద్దరు కలిపి పే చేస్తున్నారా అంటే చెప్పారు వాళ్ళు ఒకటే చెప్పారు ఇద్దరు పర్సన్స్ ఉన్నా సరే అకౌంట్ ఒకటే కదా అంటే ఒకటి చేస్తాం అన్నారు సో అక్కడ పర్సన్స్ కాదు అకౌంట్ పర్సన్ కదా అకౌంట్ అని అన్నారు అరే మేము ఇద్దరం ఉన్నాం కదా అంటే మీ ఇద్దరు డాన్స్ చేసి ఒక అకౌంట్ ఇంత లేవర్ కదా సో డబ్బులు కూడా ఇద్దరు కలిసి తీసుకోండి అన్నట్టు చెప్పేశారు సో ఈ మధ్య స్టార్ట్ చేసాం సెకండ్
సో <laughs> 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 సో ఇందులో ఎలా ఇన్కమ్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మంది థర్టీన్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ పిల్లలు అందరూ కూడా దే వాంట్ పాకెట్ మనీ అండ్ ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి అనే ఒక యాటిట్యూడ్ అండ్ ఈజీ యాక్సెస్ ఉంది ఇన్స్టాగ్రామ్ ఏదైనా యూట్యూబ్ కూడా సో జస్ట్ ఫర్ దెమ్ టు నో వెదర్ దే కెన్ అండ్ పేరెంట్స్ కూడా చాలా భయపడుతూ ఉంటారు ఇలాంటివి అన్నిట్లోకి వాళ్ళు ఏమో పిల్లలు ఏమో వినరు పెద్దవాళ్ళు కాదంటే అలుగుతారు ఇలా చాలా ఉంటాయి కదా సో వాళ్ళకి ఒక అండర్స్టాండింగ్ రావడానికి అనమాట అలా చేస్తే ఒక ఇన్ అన్ యావరేజ్ మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక చెప్పారు ఇలా మోజ్ ఇలాంటి యాప్స్లో ఎలా ఎంత వస్తుంది అంటే డిపెండ్స్ అది అది కూడా ఫాలోయింగ్ బేస్ మీదనే ఉంటుంది సో ఎందుకంటే మోజ్లో ఏమి ప్రమోషన్స్ అలా ఏం రావు అవును బేసిక్ గా వాళ్ళు ఇచ్చే డబ్బులే వాళ్ళు అంటే ఎంత ఫాలోయింగ్ ఉంది ఇన్స్టాగ్రామ్ బేస్ మీద వాళ్ళు పే చేస్తారు అనమాట సో దానికి కూడా ఖచ్చితంగా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉండాల్సిందే సో మినిమం ఫాలోయింగ్ ఉండాలి టెన్ కే అన్నా ఉంటే మీకు మోజ్ లో ఫాలోవర్స్ పెరిగే కొద్దీ మీ పే కూడా పెరుగుతుందా పెరుగుతుంది అంటే అగ్రిమెంట్ సర్టెన్ టైం వరకు అంటే ఫస్ట్ అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది కదా అగ్రిమెంట్ వరకు అంత అమౌంట్ ఇస్తారు ఎంత వన్ ఇయర్ అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ అగ్రిమెంట్ మీరు స్టార్ట్ చేసే న్యూస్ అయింది కష్టమే అంటే చూడటానికి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి కదా సో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎలాంటి కష్టాలు ఉంటాయి చెప్పండి ఉంటాయండి అంటే ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే ఒక మంచి మూడు ఉంది అనుకున్నప్పుడు వీడియోస్ చేసుకునే వాళ్ళం ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మూడు ఉన్నా లేకపోయినా చేయాలి ఇప్పుడు అమ్మా ఈరోజు నాలుగు వీడియోలు చేయాలి రెడీ రెడీ ఈ టైప్ ఉంటుంది అనమాట అంతకుముందు అలా కాదు మూడుని బట్టి సిచ్యువేషన్ బట్టి సరదాగా చేసేసుకునే చేసుకునే వాళ్ళం అనమాట లొకేషన్ ని బట్టి ఇప్పుడు పర్టికులర్ లొకేషన్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది పర్టికులర్ కాస్ట్యూమ్ కొనాల్సి వస్తుంది అవును అలా అయిపోయింది సో ఈ లొకేషన్స్ ఇవన్నీ ఎలా ఇది కూడా ఒక పెద్ద టాస్క్ అన్ని ఇంట్లో చేయలేం కదా అవును దానికి ఏం చేస్తారు మీరు అంటే పర్టికులర్ గా అలా ఎక్కడైనా వెళ్తాం కదా సరదాగా వెళ్ళినప్పుడు ఆ లొకేషన్ బాగుంది అనుకున్నప్పుడు అక్కడ ఒక వీడియో చేసేసుకుంటాం వారానికో పది రోజులకు ఒకసారి వెళ్తాం కానీ రోజు కొత్త లొకేషన్ లో కష్టంగా అంటే ఇంటి దగ్గరే ఎక్కడైనా సరౌండింగ్స్ ఉంటాయి కాలనీ కాలనీ అంటే మాది విలేజ్ ఒకటే చిన్న డిస్టెన్స్ లో ఒక కాలనీ అయిపోతుంది ఒక విలేజ్ అయిపోతుంది మా ఇద్దరిది ఓకే సో కాలనీ మొత్తం పార్క్స్ ఉంటాయి కదా అకార్డింగ్ టు జేర్చాన్స్ కంపల్స్ ఆఫ్ పార్క్స్ ఉండాలి సో త్రీ ఫోర్ ఉంటాయి సో ఖచ్చితంగా ఒకసారి ఒక పార్క్ లో ఒకసారి ఒక పార్క్స్ లో ఒకసారి ఒకటి అలా చేస్తాను సో మాకు లొకేషన్ దొరుకుతుంది ఆ ఒక్క పార్క్ లోనే మళ్ళీ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటాయి కదా చేసుకోవడం ఒకసారి ఇటు పక్క ఒకసారి ఇటు పక్క ఒకసారి ఎక్కడ ఇటు క్లైంట్ సన్లైట్ ఇట్లా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఓకే సో అలా మేనేజ్ చేసేస్తారు వాళ్ళు ఏం పర్మిషన్ కి ప్రాబ్లం చేయరా లేదండి ఇంకా ఇంకా మీకు ఇన్వైట్ చేస్తారు రండి రండి చేసుకోండి చేసుకోండి బయట జనాలు కూడా చాలా మంచి ఉన్నారు మనం వీడియో తీసుకుంటుంటే అయ్యో వీడియో తీసుకుంది పక్క జరుపు డిస్టర్బ్ చేయకుండా వెళ్ళిపోతుంది చాలా సపోర్టివ్ అసలు బయట కూడా పబ్లిక్ పబ్లిక్ అంటే చాలా మంది నెగిటివ్ గా చెప్తారు కదా అక్కడ అలా ఉంటుంది వీ నెవర్ ఫేస్డ్ మేము రోడ్ మధ్యలో చేస్తున్నారు అని అంటారు నార్మల్ గా అయితే అలా ఏమన్నట్లా అవి వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతుంటారు అది చాలా అంటే ఒక రకంగా అవేర్నెస్ అనుకోండి సమ్ టాలెంట్ ఎంకరేజ్ చేయాలన్న అవేర్నెస్ సొసైటీ లో కూడా వచ్చిందని పాజిటివ్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య అసలు చేంజ్ అయిపోయింది కదా సో యాక్చువల్లీ కొన్ని ప్రాజ్ కొన్ని కాన్స్ చెప్పండి అంటే మనం ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అవడం వల్ల పాజిటివ్ గా ఉండే త్రీ యాట్రిబ్యూట్స్ చెప్పండి మీకు పాజిటివ్ అయినవి 
ఒకటి అందరు గుర్తుపడతారు రెండు డబ్బులు వస్తున్నాయి అందరు ఫేమ్ వచ్చింది చాలా మంది అభిమానులు దొరికారు వాళ్ళ లవ్ దొరికింది కాస్ట్యూమ్స్ అండ్ డ్రెస్సెస్ ఫ్రీ ఇది ఫస్ట్ మనీ వస్తున్నాయి ఇంకేమైనా చెప్పు సార్ నెగిటివ్స్ మీరు చెప్పండి అశ్విని గారు ఎందుకంటే అట్లా నన్ను ఫోకస్ చేస్తారు అంటే ఆవిడ ఆవిడ తెలియదు నేను చెప్పిన ఒక కాపీ కొట్టేసి చెప్పేసింది మూడోదేమో బట్టల గురించి నెగిటివ్ అంటే ప్లాట్ఫామ్ ని కరెక్ట్ గా యూజ్ చేయడం అంటే కొంతమంది ఇప్పుడు కాస్ట్యూమ్స్ వస్తున్నాయి దట్స్ గుడ్ అంటే పాజిటివ్ గా తీసుకుని మనం దాన్ని చేస్తే ఓకే ఫ్రీగా వస్తున్నాయి కానీ ఎలా పడితే అలా వీడియోస్ చేస్తున్నారు అంటే ఫేమ్ కోసం అది రాంగ్ అంటే ఫేమ్ కోసం లైక్ కాస్ట్యూమ్స్ ఏం చెప్పగలను అంటే కొంచెం డ్రెస్సెస్ చేంజ్ చేయడం ఫస్ట్ మంచిగా ఉంటుంది అంటే చిన్న పొట్టి పొట్టి బట్టలు వేసుకుని ఎక్స్పోజింగ్ చేయటం మరీ మొహమాటంగా మాట్లాడుతున్నారండి అంటే అమ్మ అంటే కొద్దిగా యూజ్ చేయలేం అనమాట అది ఒకటి అండ్ వీడియో కమెంట్స్ ఒకటి అండ్ ఇంకోటి వీడియోస్ కూడా చేయడం కోసం అంటే తొందరగా పాపులర్ అయ్యే కోసం రిస్క్ ప్లేసెస్ హెల్ప్ చేస్తున్నారు దట్స్ అది కూడా చేయొద్దు మనం నిలబడి చేసినా నిలబడి చేయకపోయినా వచ్చేస్తాయి దానికోసం మనం రిస్కీ ప్లేసెస్కి వెళ్ళేసి అవి చేయడం ఇస్ అంటే ఎలా ఏదైనా మీరు విన్నారా చూసారా అంటే ఇప్పుడు ఫోటోషూట్స్ కోసం బిల్డింగ్ పైకి వెళ్ళేసి సెల్ఫీ దిగుతున్నారు అంటే ఒక యాంగిల్ కోసం ఇప్పుడు మూవీ యాంగిల్స్ ఒకటి తీస్తారు పై నుంచి డ్రోన్ సమ్ టైమ్ డ్రోన్స్ యూజ్ చేస్తారు కానీ మనలో ఏం చేస్తారు డ్రోన్స్ లేవు కదా ఫోన్స్ యూజ్ చేసి ఈ యాంగిల్ పెడతారు ఆ బ్యాలెన్స్ లో వాళ్ళు కింద పడిపోవచ్చు ఏమన్నా అవ్వచ్చు అది ఒక మైనస్ సో అలాంటి అన్ని నెగిటివ్ అనే చెప్తాను సో ఎస్ బాగా చెప్పారు పాయింట్స్ అయితే ఇంకొక విషయం చెప్పండి ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ చాలా మంది ఉన్నారు కదా ఎప్పుడైనా వాళ్ళతో కాంపిటీషన్ అలా ఏమన్నా ఫీల్ అవుతారా లేదండి పక్క అంటే మీతో పాటు చాలా మంది స్టార్ట్ చేసి ఉంటారు చాలా మంది మంచి గ్రోత్ ఉంది అలా ఎప్పుడైనా వాళ్ళతో కలిసి మాట్లాడటం అలా గ్రూప్ గా డి హ్యావ్ ఎనీ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ గ్రూప్ ఆర్ సంథింగ్ గ్రూప్ అందరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం మేము ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతారు నార్మల్ గా ఏదైనా ఈవెంట్స్ కి వెళ్తాం కదా సో అక్కడ కలిసినప్పుడు మాట్లాడతాం ఓకే అంటే ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు టీవీ సీరియల్స్ వాళ్ళు అనుకోండి పెద్ద పెద్ద ఛానల్స్ పండగలు అప్పుడు ఈవెంట్లు పెడతారు కాబట్టి అక్కడ కలుస్తారు మీరు ఎలా కలుస్తారు అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అప్రిషియేట్ చేయడానికి కూడా కొంతమంది కామెంట్స్ పెడతారు ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అయినా కానీ మీరు బాగున్నాయని అక్కడ ఒక ఒక దానికి వన్ వే అవ్వడం ఇంకోటి ఈవెంట్స్ అండ్ ప్రమోషన్స్ కోసం కాంటాక్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు మన దగ్గరకు వస్తారు సమ్ హౌ దే కాంటాక్ట్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు కదా అంటే తెలిసిన పర్సన్స్ అంటే కొన్ని డైరెక్ట్ ప్రమోషన్స్ బ్రాండ్ వాళ్ళు రాకుండా మధ్యలో ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ కూడా వస్తారు అనమాట అడగడానికి సో అలా ఇంటరాక్ట్ అవుతాం సో బయట ఈవెంట్స్ కొన్ని జరుగుతున్నాయి ఓన్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ గెట్ టుగెదర్ గ్రీట్ అండ్ మీట్ జరుగుతాయి అంటే గ్రీట్ అండ్ మీట్ అని ఓన్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నుంచి పిలిచి పిలిచేసి అక్కడ ఈవెంట్స్ లాగా చేస్తారు ఓకే సో సో ఇవన్నీ ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తారు అంటే బయట ఉన్నాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోజ్ యాప్ ఉంది వాళ్ళు చేస్తుండొచ్చు అందరినీ కల్పించడానికి డే అవుట్స్ అని అలా వెళ్తూ ఉంటారా మీరు వెళ్తాం అంటే మేము కూడా ఈ మధ్య బయటకు వచ్చాం అంటే మేము ఎలా అంటే మా ప్రపంచమే మధ్య మా ప్రపంచమే మేము మా వీడియోస్ మా ఫ్యామిలీ మేము అంతే అంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా అంటే చాలా మంది అడుగుతున్నారు అనమాట మీరు ఇంత ఫేమస్ కదా దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోండి యూటిలైజ్ చేసుకోండి అని యాక్చువల్ అంటే మెయిన్ గా నాకు ఎక్కువ చెప్పారు అనమాట బికాస్ నేను ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలన్న తోట లో ఉన్నాను కాబట్టి అట్లా అని చెప్పారు సో అలా మేము ఇద్దరం మెల్లగా ఇప్పుడే బయటకు వచ్చాము ఒక నాకు తెలిసి వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టూ మంత్స్ రీసెంట్ గానే కంటిన్యూ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఈవెంట్స్ అటెండ్ అవుతున్నాం అంత ముందు వద్దులే మనం మన వరకు ఉన్నాం కదా దట్స్ ఫైన్ చాలు అనుకున్నాం సో అలా ఈవెంట్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది అందరు పలకరిస్తూ ఉంటారు చాలా హ్యాపీ చాలా హ్యాపీ అంటే యాక్చువల్లీ ఈవెంట్స్ రావడం ఎందుకు ప్లస్ పాయింట్ అయింది మాకు అంటే అప్పుడు తెలిసింది మాకు ఇంతమంది గుర్తుపడతారా మనం అప్పటి వరకు మా వరల్డ్ లో మేము ఉన్నాం కాబట్టి నార్మల్ బయట పబ్లిక్ గుర్తుపడతారు ఓకే కానీ ఈవెంట్స్ వెళ్ళిన తర్వాత చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు గుర్తుపట్టారు అంటే వెరీ హ్యాపీ లైక్ డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ రైటర్స్ వాళ్ళు వచ్చేసి మీ వీడియోస్ చూస్తుంటాం అమ్మా చాలా బాగా చేస్తారు మీ ఇద్దరు మీ ఇద్దరులో ఒక స్పాక్ ఉంటుంది తిప్పబుద్ధి కాదు మేము చూస్తున్నాం మీవే చూ చూడాలనిపిస్తుంది ఇట్లా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మాకు కాంప్లిమెంట్ కాంప్లిమెంట్ ఎవరు ఇచ్చారు ఇండియా మీరు ఎలాగ యాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు కదా అలా మీకు కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చిన ఒక డైరెక్టర్ కానీ ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ పీపుల్ ఎవరైనా చెప్పండి ఏంటి మాట్లాడుతున్నారు జస్ట్ కాంప్లిమెంట్ కాంప్లిమెంట్
సో అండ్ డైరెక్టర్ అప్సర్ గారు డైరెక్టర్ గారు రైటర్స్ చాలా మంది ఇంకా వేరే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చారు అలా సో మీకు ఎవరు ఆపర్చునిటీ ఇవ్వలేదా ఇలాంటి ఈవెంట్స్ లో ఇప్పుడు వెళ్తున్నారు కదా వచ్చాయండి ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయి మూవీస్ వచ్చాయి వాళ్ళు ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ మూవీస్ మేము ప్లాన్ చేస్తున్నామా మీకు అప్డేట్ చేస్తాము ఆ స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతుంది ఇది అనేసి అండ్ ఇంకోటి మా ఇద్దరిని ఉద్దేశించి కూడా ఆల్రెడీ మేము రాసామండి మీకు చూపిస్తాను మీకు పంపిస్తాను అని మేము కలవక ముందుకే వాళ్ళు చెప్పారనమాట ఫోన్ చేసి మేము ఆల్రెడీ రాస్తున్నామని మీ ఇద్దరి మధ్య గొడవ అయితే ఎలా ఉంటుంది అన్న తోటలో మేము స్క్రిప్ట్ రాసాము అది మీకు ఇస్తాము ఆ మూవీలో చిన్న బిట్ పెట్టుకుంటున్నాము అనేసి కూడా అన్నారు సిస్టర్స్ ఓరియంటెడ్ మూవీ స్క్రిప్ట్ కూడా ఒకటి అవుతుంది గ్రేట్ గ్రేట్ సో మొత్తానికి మీరు ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలని ఒక గోల్ తో ఆవిడ కూడా లాగేస్తున్నారా యాక్చువల్ తను ఆర్టిస్ట్ కానీ కాదు కానీ తను కొరియోగ్రాఫర్ అవ్వాలని నాకు చిన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం సో కొరియోగ్రాఫర్ అవ్వాలని ఉండేది కానీ ఇంట్లో ఏంటంటే కంప్లీట్ అందరు కూడా జాబ్స్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ సో వాళ్ళకి అందరికి ఆపోజిట్ ఇప్పుడు నేను రైట్ సో మీ ఫేవరెట్ కొరియోగ్రాఫర్ ఎవరు అందరూ ఇష్టం నాకు పర్టికులర్ అంటే నాకైతే పల్లవి స్టైల్ నాకైతే పల్లవి చూడండి సో ఇందులో మ్యాక్సిమం అవన్నీ హిట్ కాబట్టి హిట్ చెప్పిన కొరియోగ్రాఫర్ అంటేనే కదా సో ఫైనల్ గా ఒక క్విక్ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చాలా మీరు చాలా బాగా ఫేమస్ అయ్యారు చాలా మంచి వ్యూస్ వస్తాయి కదా మీకు అలా వ్యూస్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి మంచి కంటెంట్ ఇవ్వాలి మన మన నుంచి ఏది ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో అది మనం బెస్ట్ ఇవ్వగలి బెస్ట్ ఫుల్ ఫ్లెజర్ గా అది ఇచ్చేయాలి వాళ్ళకి అది అది అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అది అంటే ఇప్పుడు పల్లవి యశ్విని అంటే డాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఓల్డ్ సాంగ్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మధ్యలో మేము ట్రెండింగ్ సాంగ్స్ అని ట్రెండింగ్ అని కొత్త కొత్త వీడియోస్ చేసాం కానీ మాకు మాకే సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు మేమే సాటిస్ఫాక్షన్ లేనప్పుడు మా సాంగ్స్ మేమే చేసినప్పుడు స్కోల్ చేస్తుంటాం సో మనని మనని చూసే వాళ్ళని మనమేం సాటిస్ఫై చేయగలం సో మనం సాటిస్ఫై అయినప్పుడు మన వాళ్ళని కూడా సాటిస్ఫై చేయగలుగుతాం అన్నది ఓకే సో అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి మీ గోల్ ఏంటి ఇప్పుడు ఎలాగో ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఓపెన్ అప్ అవుతున్నారు ఈవెంట్స్ కి వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఒక టూ ఇయర్స్ లో ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారు ఇలాగే ప్రశాంతంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను ఎందుకు భయపడుతున్నారు ఎక్కడ మీ ప్రశాంతత కోల్పోతారు అని అంటే అంటే నాకు కొంచెం భయం ఏ స్టెప్ తీసుకున్నా ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని కొంచెం ఎక్కువ భయం నాకు సో కానీ మంచి డీసెంట్ నీట్ క్యారెక్టర్స్ వస్తే చేయాలని అనుకుంటున్నాను కాంట్రవర్సీ చాలా దూరం అంటే అది అక్కడ ఎరుకు వెళ్ళిపోతాం అనమాట అట్లా ఆ భయంతో బయటికి రాలేదు ఈవెంట్స్ అన్న ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ మీట్స్ అన్న అసలు ఎక్కడ కనిపించి పల్లవి ఇష్టం అంటే ఎక్కడ కనిపించరు కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చాం ఆ తర్వాత ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఇవ్వలేదు సో మళ్ళీ ఇదే ఇంటర్వ్యూ ఫస్ట్ నైస్ 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 సో మీరు టూ ఇయర్స్ లో ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారు అశ్విని ఫస్ట్ ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలనుకున్నానండి కానీ ప్రస్తుతానికి నేను అన్నిటికీ పర్మిషన్ అడుగుతుంది చెప్పచ్చా కాదు అంటే పల్లవి కళ్ళతో చెప్తూ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా నేను అంటే నేను నాకు ఒక పర్సన్ తో డైరెక్ట్ ఎప్పుడు ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడతాను అనమాట నాకు రాదు సో అందుకే నేను ఏం మాట్లాడినా తనకు ఆన్సర్ చెప్పినట్టే ఉంటుంది అంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీరు అడిగారు కదా ఇందాక ఎందుకు తనని చూసి వీడియో చేస్తాను మీరు అని థింగ్ ఏంటంటే తను థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ గా థియేటర్ థియేటర్ ఆర్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి డైరెక్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ చూసి మనం చేస్తాం నేను ఇప్పుడు తనని చూస్తే వీడియో చేయలేను నేను స్క్రీనే చూస్తాను తను స్క్రీన్ చూస్తే వీడియో చేయలేదు తనే చూస్తాను చూస్తాను మమ్మల్ని కూడా చూడండి మేమైకా అడుగుతున్నాం అయ్యో అంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట అంటే చూసినట్టు ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు తను డాన్స్ చేస్తుంది తనకి నేను రిప్లై ఇవ్వాలి డాన్స్ లో కూడా సో ద వ్యూ అంత తన మీద ఉంటుంది నాకు సో తను నా వ్యూ తన వ్యూని కలిపి ఆడియన్స్ కి ఇస్తుంది అనమాట కరెక్ట్ కరెక్ట్ గుడ్ ఆన్సర్ సో టూ ఇయర్స్ లో ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారు ఆర్టిస్ట్ అండి నాకు ఆర్టిస్ట్ అండ్ పోలీస్ అవ్వాలని చాలా ఇష్టం ఓ గ్రేట్ మరి ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారా లాక్డౌన్ తర్వాత ఇప్పుడే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో ఐ విష్ ఐ కుడ్ సో దానికి ఎట్లాంటి ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నారు సేమ్ అండి బుక్స్ రీడింగ్ బుక్స్ అండ్ ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేయడం అంతే ఓకే వెరీ నైస్ సో ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా ట్రై చేశాను అండి ఆల్రెడీ కొన్ని సర్కంస్టాన్సెస్ వల్ల ఒక టైం వరకు ఆగిపోయింది అక్కడ ఓకే దాని తర్వాత మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం అనుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ రాలేదు ఇప్పటి వరకు దాని తర్వాత ఫస్ట్ టై
అంటే ఎంత జిమ్కి వెళ్ళినా ప్రమోషన్స్ మీరు అడిగారు కదా ఇందాక ప్రమోషన్స్ కూడా ఎక్కువ ఫుడ్ రెస్టారెంట్స్ ప్రమోషన్స్ వస్తాయి వాళ్ళు బాగా పెడతారు మేము బాగా తింటాం బాగా వర్కౌట్ చేయాలి బాగా డాన్స్ చేయాలి తిన్నంత ఈజీగా లేదండి వర్కౌట్ చేయడం అవును ఐ కెన్ సే మనం ఈజీగా లావ్ అయిపోతాం కానీ తగ్గడానికి అసలు చాలా కష్టం చాలా కష్టం బట్ యాక్చువల్లీ చాలా బాగా డాన్స్ చేస్తున్నారు చాలా ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారు అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ గుడ్ థింగ్ దాట్ అంటే పెళ్ళయ్యి పాప ఉన్న కూడా ఒక ఇన్కమ్ సోర్స్ మనకి నచ్చింది చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఇలా ప్లాట్ఫామ్ దొరకడం అండ్ ఆ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేసుకోవటం అనేది ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ సో యు ఆర్ డూయింగ్ దట్ అండ్ యు ఆర్ ఇన్స్పైరింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ మీరు కూడా అంటే ఒక ఇష్టం ఉన్నప్పుడు మనం అవుట్ సైడర్ అయి ఉండి ఒక ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి మనమే ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో అశ్విని ఎలాగో మనం ఇంత మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇప్పుడే నేను మర్చిపోయాను యాక్చువల్లీ అత అది ఇందాకే అడుగుదాం అనుకున్నాను ఫైనల్ ర్యాప్ అప్ బిఫోర్ ఒక క్వశ్చన్ పోలీస్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యారు డాన్సర్ కూడా ఆర్టిస్ట్ కూడా సో మీకు వచ్చే అబ్బాయి ఎలా ఉండాలని అనుకుంటున్నారు ఖచ్చితంగా నాకు ఆపోజిటే ఉంటారు అనుకుంటున్నానండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అప్రోచ్ అవ్వడం కానీ మాట్లాడడం కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్తే కూడా చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఇప్పటి వరకు ఎంత మందిని కలిసినా కూడా ఒక్కరు కూడా కొంచెం వద్దు వీళ్ళకి దూరం ఉండాలి అనిపించే సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు రాలేదు మా లైఫ్ లో ఉన్నారండి బ్యాడ్ అబ్బాయిలు ఉన్నారు ఎక్కడ ఉన్నారు తెలుసా అండి మా కామెంట్ బాక్స్ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు మాకు కనిపించే కూడా కదా వాళ్ళకి ఫాలోయింగ్ ఉండదు వాళ్ళకి పోస్ట్లు ఉండవు ఏమి ఉండవు ఒక బ్లాంక్ పేజ్ తోటి వచ్చి కమెంట్ పెట్టేసి వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోతారు అదే వాళ్ళు అసలు అంటే ఇంట్లో కొంచెం టైం పాస్ అండి ఒకప్పుడు ఏం చేసేవారు అంటే న్యూస్ ఛానల్ చూసుకుంటే కమెంట్ చేసేవాళ్ళు కదా దేశం ఎప్పుడు బాగుపడుతుంది ఇట్లా చేస్తే అని ఇప్పుడు ఇక్కడ పెడుతున్నారు అనమాట మీ వల్ల ఏం చేసిన ఇది అని చెప్పేసి అప్పుడు టీవీ ముందు కూర్చొని మాట్లాడే మాట్లాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ యాక్సెస్ దొరికిందిగా అండ్ మాకు నెగిటివ్ కమెంట్స్ పెడతారు కదా వాళ్ళు మేము సమ్ టైమ్స్ ఇంకా మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేస్తాం బట్ ఒక్కోసారి వాళ్ళతో డైరెక్ట్గా మాట్లాడతాం అంటే కొంచెం కూల్గానే డీల్ చేస్తాం వాళ్ళు సో ఎందుకు అంటే ఏంటి ప్రాబ్లం రాదు ఏమన్నా మాతో ఏమైనా ప్రాబ్లం అంటే అప్పుడు అంటారు లేదండి మీరు నెగిటివ్ కమెంట్ పెడితేనే మీరు ఇట్లా ఇస్తారని మీకు పెద్ద ఫ్యాన్ అండి అంటారు ఒక హండ్రెడ్ నెగిటివ్ కమెంట్స్ లో నైన్టీ నైన్ నెగిటివ్ కమెంట్స్ అలాగే ఉంటాయి వన్ కమెంట్ ఒకటి అలా అలా ఎప్పుడన్నా ఫేస్ చేశారా అంటే నెగిటివ్ కమెంట్ పెట్టి మళ్ళీ అతను ఆడు రివర్స్ లో బ్యాడ్ గా మాట్లాడి ఏంటి మీరు చేసే మీ బొంద అని మళ్ళీ అలా అంటే అంటారు బట్ వాళ్ళు కూడా మంచి డీసెంట్ గానే తిడతారు అండి మీకేం పనిలేదా మీ ఇల్లు చూసుకోండి ఎందుకు ఇట్లా ఫోన్ల మీదకి వస్తున్నారు మీరు అంటే మేము పెడతాం ఓకే మేడం సారీ మేము వచ్చినందుకు మమ్మల్ని బ్లాక్ చేసేయండి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది బ్లాక్ చేసేసేయండి మేము కూడా మీకు కనిపించాం ఇంకా అని చెప్పేసి నీటు పెట్టేస్తాం మళ్ళీ వాళ్ళు రిప్లై ఇస్తారా అంటే మా రిప్లైకి వాళ్ళు చాలా పాజిటివ్ అయిపోతారండి నిజం చెప్పాలి మా రిప్లై మ్యాచ్ పాజిటివ్ అయి సారీ అది ఇంకోసారి ఇట్లా మీకు మెసేజ్ పెట్టాను ఏమనుకోండి ఇప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని నేను కూడా ఫాలో అవుతా ఇవి అంటే మనం ఎలా డీల్ చేస్తున్నాం అన్న దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది అలా అందరికి సమాధానం చెప్పలేము కానీ చెప్పినంత వరకు కూడా వాళ్ళు పాజిటివ్ అయ్యారు చాలా వరకు అంటే మేము కూడా ఎవరికి చెప్తామంటే కొంతమంది పర్సన్స్ ఉంటారు ఒక్కడు బ్యాక్ కామెంట్ పెడతాడు కానీ దానికి పది లైకులు చేస్తారు చూడండి ఆ పది లైక్స్ చేసే దాంట్లో ఒకడు ఉంటాడు మళ్ళీ కింద పెడతాడు వాళ్ళకి ఇస్తాం అనమాట ఆటోమేటిక్ మిగతా పది సెట్ అయిపోతాయి అలా ఉంటుంది ఓకే జనాలు పాజిటివ్ కన్నా నెగిటివ్ చాలా ఫాస్ట్ గా అట్రాక్ట్ అవుతారు కదా అక్కడ కనిపించే హండ్రెడ్ పాజిటివ్ కామెంట్స్ కనిపించే కానీ ఒక్క నెగిటివ్ కామెంట్ మీద పాయింట్ చేస్తారు డైరెక్ట్ గా అంటే అది ఏం చేస్తుందంటే వేరే వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తుంది యూ కెన్ ఆల్సో కమెంట్ బ్యాడ్ ఇయర్ అని సో అందుకు వీ రియాక్ట్ సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళు చెప్పారు మీరు సో ఇది కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఎవరైనా అంటే ఈజీగా డిస్టర్బ్ అయిపోయి ఎవరైనా ఊరికే బ్యాడ్ కమెంట్స్ పెడుతుంటే ఇలాంటి అప్రోచ్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో స్వీట్ గా బ్లాక్ చేసేయండి మేము కూడా మీకు కనిపించం మేము మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయమని చెప్తే ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ పాయింట్ ఐ హోప్ మీరు అనుకున్న గోల్స్ అన్ని రీచ్ అయ్యి మీరు ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండాలి మీరు ప్రశాంతంగా ఉండాలనుకుంటున్నారు మీరు పోలీస్ అయ్యి మా ప్రశాంతత టమా టమానా సో డెఫినెట్ గా రీచ్ అవుట్ యువర్ గోల్స్ అండ్ బీ ఆల్వేస్ హ్యాపీ బీ టుగెదర్ అండ్ బీ సక్సెస్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద టై
Hi, this is Isha Chawla. This is Manara Chopra. Hi, this is Karthikeya. I am Director Tejani. Press the bell icon for more updates. For more such videos, please subscribe to iDreams. For more videos, please subscribe to iDreams. For more videos, please subscribe to iDreams. And you're watching iDream Media. Please like, share, and subscribe to the channel. And don't forget to subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Do subscribe to iDream. Subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream Media. Don't forget to subscribe. Click on the button below. Don't forget to subscribe to iDream.